அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் சீரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய சென்டென்சஸ் கற்றுக்க போகிறோம் இந்த சென்டென்சஸை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நம்ம நிறைய சென்டென்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணி பேசிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளால் சீக்கிரம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டு பேச முடியும் இப்போ வாங்க லெசன்குள்ளே போகலாம் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் If you keep scolding everyone like this, you are going to be very lonely. If you keep scolding everyone like this, you are going to be very lonely. நீ இந்த மாதிரி எல்லாரையும் திட்டிகிட்டே இருந்தால் தனியாக தான் இருக்க போகிற இப்போ யாராவது ரொம்ப கோவப்படுறவங்களா இருக்காங்க இப்போ பாரு எல்லாரையும் திட்டிட்டு இந்த மாதிரி எரிஞ்சு விழுந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்வோம் இல்லையா நீ இந்த மாதிரி எல்லாரையும் திட்டிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோவேன் நீ தனியாக தான் இருக்க போகிற உன் கூட யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்வோம்ல அப்போது இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் ஐ வில் கெட் யூ தேர் இன் டைம் டோன்ட் வரி ஐல் கெட் யூ தேர் இன் டைம் டோன்ட் வரி நான் உன்னை சரியான நேரத்துக்கு அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கவலைப்படாத இப்போ யாராவது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஐயோ நாங்கள் சீக்கிரம் போகணுமே லேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறோம் நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கரெக்டான நேரத்துக்கு கவலைப்படாத ஸோ அந்த இடத்துல ஐல் கெட் யூ தேர் இன் டைம் டோன்ட் வரி அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஐ ஆம் ரியலி குட் அட் கீப்பிங் சீக்ரெட்ஸ் டோன்ட் வரி ஐ ஓன்ட் டெல் எனி ஒன் இப்போது நம்ம யார்கிட்டையாவது ரொம்ப ஒரு ரகசியம் முக்கியமான விஷயத்த சொல்லியிருக்கோம் அவங்க யார்கிட்டையாவது சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்போ அவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்கிறோம் ப்ளீஸ் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்குறோம் அப்போது அவங்க நம்மளுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க கவலைப்படாத நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் ஐம் குட் அட் கீப்பிங் சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எதில் பெஸ்ட்டோ அதை சொல்கிறதுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஐம் குட் அட் குக்கிங் ஐம் குட் அட் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஐம் ரியலி குட் அட் கீப்பிங் சீக்ரெட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் யோர் க்ளோத்ஸ் ஃபிட் மீ வெரி வெல் அதாவது உன்னோட ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு செம்மையாக ஃபிட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு எங்கேயாவது போயிருக்கோம் அப்போ வந்து அவள் வந்து ஒரு ட்ரெஸ் கொடுக்குறா நம்ம அதை போட்டு பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் உன்னோட ட்ரெஸ்ஸு செம்மையாக எனக்கு ஃபிட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த இடத்துல யுவர் க்ளோத்ஸ் ஃபிட் மீ வெரி வெல் இப்போது அதே மாதிரி மை க்ளோத்ஸ் டோன்ட் ஃபிட் மீ அதாவது இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறப்போ நம்ம சொல்வோம் இல்லையா என் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் இப்போ எனக்கு பற்றவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி சொல்வோம்ல மை க்ளோத்ஸ் டோன்ட் ஃபிட் மீ இப்போது இந்த சென்டென்ஸில் நம்ம ஏன் டோன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டஸ் நாட் ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி டவுட் யாருக்காவது வந்திருக்கான்னு தெரியல நம்ம முன்னாடி ஒரு லெசன் பார்த்தோம் ப்ளூரல் ஒன்லி நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சில வேர்ட்ஸ் எப்போவுமே ப்ளூரலில் தான் வரும் அதுக்கு நம்ம ப்ளூரல் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதாவது ஜீன்ஸ் பேண்ட்ஸ் ஹெட்ஃபோன்ஸ் சிசர்ஸ் ட்ரௌசர்ஸ் கிளாஸஸ் க்ளோத்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் எப்போவுமே ப்ளூரலில் தான் வரும் அதுக்கு நம்ம ப்ளூரல் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே க்ளோத்ஸுக்கு நம்ம டஸ் நோட் யூஸ் பண்ணலை டோன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹி ஷீ ஈட் மற்றும் சிங்குலர் நவுன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே க்ளோத்ஸுங்கிறது ப்ளூரல்ங்கிறதுனால இங்கே நம்ம டோன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் நம்மளுக்கு டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி வரும் மை க்ளோத்ஸ் டோன்ட் ஃபிட் மீ என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு பற்ற மாட்டேங்குது இதே மாதிரி லாஸ்ட் சென்டென்ஸ்லேயும் யுவர் க்ளோத்ஸ் ஃபிட்ஸ் மீன்னு தப்பாக நம்ம போட்டுருக்கூடாது யுவர் க்ளோத்ஸ் ஃபிட் மீ வெரி வெல் இப்போ அதே சென்டென்ஸில் க்ளோத்ஸுக்கு பதிலாக ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னா யுவர் ட்ரெஸ் அப்போ அங்கே எந்த மாதிரி வேர்ப் வரும் ஃபிட்ஸ் மீ வெரி வெல் ஹி ஷீ இட் மற்றும் சிங்கிள் நவுன்ஸுக்கெல்லாம் வெர்போட எஸ் சேப்போம் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ட்ரெஸ்ஸுன்னு வந்திருந்தது அப்படின்னா ஃபிட்ஸ் மீன் வரணும் யுவர் ட்ரெஸ் ஃபிட்ஸ் மீ வெரி வெல் ஆனால் இந்த சென்டென்ஸில் க்ளோத்ஸ்ன்னு வந்திருக்கனால வெர்பை அப்படியே நம்ம போடுவோம் எஸ் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது அப்படியே நம்ம போடுவோம் ஸோ யுவர் க்ளோத்ஸ் ஃபிட் மீ வெரி வெல் அடுத்
we have to meet them before they leave we have to meet them before they leave avanga kelambradhukku munadi nammo avangala sandikkanum ipo example ku nam yaraavadhu meet panna nam kalambite irukom but vandu veetla late pandranga appadina appo nam solrom avanga seekram kalambiruvaanga so avanga kalambradhukulla nam poi meet pannano so ava seekram vaanga andha maari solra edathila we have to meet them before they leave in the sentence series la adutha nam paaka pora sentence i am in urgent need of money i am in urgent need of money ipo namalukku avasarama panam theva padudhu nu vechukonga appo nama yaarkittavadhu poi kepom illaya appo andha edathila nama indha sentence use pannikalam i am in urgent need of money could you please help me na avasara pana thevil irukiren enakku unala udavi panna mudiyuma so andha mari kekkrappo indha sentence nama use pannikalam adutha if anyone found out about this we could be in big trouble if anyone found out about this we could be in big trouble ipo friends ku la nama edavadhu yaarukku theriyama edavadhu thirittu thanna pandrappo adula oru than solran idha yaaravadhu kandupidicha avlo dhaan nama periya prachnaila maatipom periya prachnaila maatikka vaippu irukku so andha mari solvaanga illaya அந்த இடத்துல நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் ஐம் ரீலி டிஸப்பாயிண்டட் இன் யூ ஐம் ரீலி டிஸப்பாயிண்டட் இன் யூ அதாவது இப்போது ஒருத்தவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது பண்ண போகிறாங்க அது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அல்லது அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கோம் ஆனால் அவங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு நம்மளை ஏமாத்திடுறாங்க இல்லை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது அவங்க பண்ணலை அந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ ஐ ஆம் ரீலி டிஸப்பாயிண்டட் இன் யூ நான் ரொம்ப ஏமாற்றத்தில் இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அதாவது அவங்க மேலே இருக்க வருத்தத்தை நம்ம தெரிவிக்கிறோம் நீ என்னை ரொம்ப ஏமாற்றிட்ட நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நீ என்னை ஏமாற்றிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ ஐ ஆம் ரீலி டிஸப்பாயிண்டட் இன் யூ நான் மேலே ரொம்ப ஏமாற்றத்தில் இருக்கேன் அடுத்து வாட் இஸ் ஹி திங்கிங் வாட் இஸ் ஹி திங்கிங் அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் இப்போது இந்த சென்டென்ஸை நம்ம ரெண்டு விதத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் யார் பேச்சையும் கேட்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க எந்த வேலையும் பண்ணாமல் அப்போ வந்து அப்பா வந்து அம்மா கிட்டே சொல்கிறாங்க அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் அவன் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கான் யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் வாட் இஸ் ஹி திங்கிங் அந்த மாதிரி ஒரு டோனில் நம்ம கேட்கலாம் இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒருத்த மட்டும் கவனிக்காமல் ஏதோ யோசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மற்றவங்க அவங்களுக்குள்ளே பேசிப்பாங்க வாட் இஸ் ஹி திங்கிங் அவன் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கான் நம்ம பாட்டுக்கு இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அது கவனிக்காமல் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை நிறைய டோனில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்தந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணி பேசுகிறப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற சென்டென்ஸ் ஐ டென் ஆஸ்க் ஃபார் எனி ஆஃப் திஸ் டு ஹேப்பன் டு மீ ஐ டென் ஆஸ்க் ஃபார் any of this to happen to me ipo edho oru prachana nama maatikitom namalukku thodarndu failure ah nadandittu irukku andha mari irukku nu vechukonga appa nama polambuvom illaya idu edhume nadakkanum na kekkave illa ana enakku mattum yen ipdi nadakkudhu andha mari sollittu nama polambuvom illaya so andha edathila indha mari sentence nama use pannikalam i didn't ask for any of this to happen to me nama paaka pora last sentence i did all i could do என்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சேன் இப்போது ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம நினச்சது நடக்கலை இல்லை எக்ஸாமே நம்ம ஓரளவு நல்லா எழுதியும் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஐ டிட் ஆல் ஐ குட் டூ என்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் பண்ணேன் பட் இருந்தாலும் என்னால் அதில் ஜெயிக்க முடியல பட் இட்ஸ் ஓகே அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்ல அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதே மாதிரி நம்ம யாருக்காவது போயிட்டு ஆறுதல் சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல யூ டெட் ஆல் யூ குட் டூ உன்னால் முடிஞ்சது எல்லாத்தையும் நீ பண்ணின பட் இது நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாத அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆறுதல் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போவும் இந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ டெட் ஆல் யூ குட் டூ உன்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் நீ பண்ண இது நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஃபீல் பண்ணாத எல்லாம் சரியாயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம ஆறுதல் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ டெட் ஆல் யூ குட் டூ ஸோ அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் நம்ம ஒரு 
ஓரளவு புது சென்டென்சஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெசன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ